వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియో లైక్ చేసుకోండి మన ఛానల్ సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి ప్రూవ్ దట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సబ్ స్పేసెస్ డబ్ల్యూ వన్ అండ్ డబ్ల్యూ టూ ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ ఏమీ లేదు రెండు సబ్ స్పేస్లు ఇచ్చాడు వీటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ అనేది సబ్ స్పేస్ అని చెప్పమన్నాడు అంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ని సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి మనకి సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే ఒక త్రీ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వే ఏంటి టెన్ కండిషన్స్ చెప్పాలి వెక్టార్ స్పేస్ టెన్ కండిషన్స్ చెప్తాను కదా ఆ టెన్ కండిషన్స్ చెప్తే సబ్ స్పేస్ అవుతుంది లేదా మీకు సెకండ్ స్టెప్ ఇంకోటి నేర్పాను ఏంటి టూ స్టెప్స్లో చేసేయవచ్చు ఇదే ఆన్సర్ని లేదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం నేర్చుకున్నాం ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఈ కండిషన్ చేసినా సరే సబ్ స్పేసే మీరు ఈ త్రీ కండిషన్స్లో నచ్చింది చెయ్యొచ్చు ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు టెన్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసి వెక్టార్ స్పేస్లో చేసినా ఓకే లేదా మీకు రెండు స్టెప్పులు ఎలా చేయడం అనేది చెప్పాను ఆ విధంగా చేసినా ఓకే లేదా థర్డ్ స్టెప్ ముందు కూర్చోలో మనం నేర్చుకున్నాం ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఈ విధంగా చూపించినా అది సబ్ స్పేసే అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ చూపించాలనుకుంటున్నాను వాడికి ఏం చెప్పాలి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూని సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే నేను ఈ కండిషన్ తీసుకుంటాను ఈ కండిషన్ చూపిస్తే అది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్ మనకి ఏం తెలుసు డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ అనేది ఒక రెండు సబ్ స్పేస్ అని తెలుసు ఓకే క్లై మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూని సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి ఓకే సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలంటే మన అందరికీ తెలుసు జీరో వెక్టర్ అనేది డబ్ల్యూ వన్లోనే ఉంటుంది డబ్ల్యూ టూలో కూడా ఉంటుంది అదే రాశాను జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ అండ్ జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఈ రెండింటిని బట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు జీరో అనేది డబ్ల్యూ వన్లోనే ఉంటుంది డబ్ల్యూ టూలోనే ఉంటుంది అందుకే ఈ విధంగా రాశాను జీరో బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ అని అంటే చూడండి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూలో జీరో అనే ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇది ఎంప్టీ సెట్ కాదు నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అదే రాశాను డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ నాన్ ఎంపిటీ సబ్సెట్ అని ఎందుకు రాసాము అంటే డబ్ల్యూ అనేది వెక్టార్ స్పేస్కి సబ్సెట్ అని మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ కారణంగా నాన్ ఎంపిటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ అని రాశాను ఓకేనా ఇక నాన్ ఎంపిటీ అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి నాన్ ఎంపిటీ అన్నాము సబ్సెట్ అని ఎందుకు అన్నాము మన అందరికీ తెలుసు డబ్ల్యూ అనేది వెక్టార్ స్పేస్కి సబ్సెట్ అని సో ఇక్కడ మనం డబ్ల్యూలో వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ వెక్టార్ స్పేస్కి ఈ వాల్యూ అనేది సబ్సెట్ అవుతుంది అందుకే ఈ విధంగా రాసాం ఓకే మనందరికి తెలిసిన కండిషన్ ఏంటి థర్డ్ కండిషన్ తీసుకుంటాం కదా ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఫీల్డ్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ ఇందులోనే ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూని సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి సో ఈ విధంగా చెప్పాలంటే ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని ఎక్కడికి చెప్పాం ఆ ఎలిమెంట్స్ని నేను ఆల్ఫా కామా బీటా అనుకున్నాను ఓకే చూడండి ఆల్ఫా కామ బీటా అనేది డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి డబ్ల్యూ వన్లోనే ఉంటాయి డబ్ల్యూ టూలోనే ఉంటాయి అదే రాశాను ఆల్ఫా కామ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఆల్ఫా కామ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ సరే ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూని ఈ వాల్యూని తీసుకున్నాను ఈ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఒక దగ్గర రాశాను ఏ కామ బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆల్ఫా కామ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ చూడండి మనకి సబ్ స్పేస్ అని చూపించినట్టు థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి ఒకసారి ముందు క్వశ్చన్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అండ్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అవ్వాలి ఇది సబ్ స్పేస్కి థర్డ్ కండిషన్ ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలనుకున్న కండిషన్ దీని ప్రకారం చూడండి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ అయితే అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఎలా రాయచ్చు ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఈ వాల్యూని రాసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఈ వాల్యూని తీసుకుంటాం ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ సో చెప్పండి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఈ కండిషన్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ రాసాం చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా అనేది డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది అదే
డబ్ల్యూకి చూపించాలి ఇక్కడ వ్యాల్యూని అందులో తీసుకున్నాం డబ్ల్యూలో తీసుకున్నాం కాబట్టి డబ్ల్యూకి చూపించాలి కానీ ఇక్కడ మనం వ్యాల్యూస్ అందులో తీసుకున్నాం చూడండి డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూలో సో మనం డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూకి చూపించాం కాబట్టి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా అనేది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ అనేది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ డబ్ల్యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఫెక్టార్ స్పేస్ సో ఈ విధంగా మనం సొల్యూషన్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఇంటర్సెక్షన్ నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో యూనియన్ నేర్చుకుంటాం ఇది క్వశ్చన్ యొక్క సొల్యూషన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ య